hiện tại mình đang đứng trên đoạn đường Mai Chí Thọ nè thì hôm nay là mình bắt gặp một cái vị hình như là giả sư á thì hôm bây giờ mình sẽ lại mình tiếp xúc với vị sư này nha chào sư cho hỏi là sư là bên chùa nào ha sư không có lên chặt sư làm gì mà có hành vi kỳ cục vậy hả Chú làm gì chú có hỏi sư chưa? Không, sư có hành vi kỳ cục ha. Thì sư có đầy đủ giấy tờ. Đầy đủ giấy tờ mà sao sư có hành vi gì kỳ cục với với lại người dân vậy? Tại vì tại sao mà sư có sân si vậy? Rồi bây giờ tôi sẽ gọi công an phường Thủ Thiêm lên nha. Sư đứng nha. Sư đứng đây nha. Bây giờ bây giờ sư đứng im đi. Sư đứng đây nè. À, thấy rõ ràng không? Đó nè, sư có hành vi giống như là lừa đảo nè Mặc áo, khoác áo nhà sư để giống như là để bôi nhọ danh dự của Phật Phật Pháp của Việt Nam mình nè Đó, à, thấy rõ ràng không? Nha Nè Ông lường gạt, ông mặc áo nhà sư nha Thấy không? Đó, thấy không? lừa đảo người khác ha đánh lòng thương hại lòng tốt người khác bây giờ quay xong bây giờ kêu đồng bọn lại mới gọi thoại kêu đồng bọn lại đó khi ghê chưa tại vì hôm nay là mình đi có một mình thôi không có anh em đi theo đó nếu mà sư thiệt thì sư đứng đi để tôi kêu công an lại sao nếu mà sư nếu mà sư đúng đúng không ông đúng là giả dạng mà bây giờ tôi đi theo dõi ông nè xe vô đó bây giờ mấy bạn thấy không ông này ông đang giả sư nè bây giờ mình đang dí ra bắt ổng nè mà ổng không có cần xe nè đường gạt hả đường gạt người khác hả đứng lại đi tại sao làm những cái chuyện mà bôi nhọ phật pháp của việt nam vậy hả sao kỳ vậy Hãy 
giờ vậy là giờ hấp vô nào mấy bạn thấy đâu cái nhà sư này đúng là đùa đảo luôn này nha Phong Thâu cũng đi trên đường ở đường Cách mạng tháng 8 cô chú anh chị thì cũng gặp một nhà sư đi khắc thực nhưng theo Phong Thâu được biết thì đã có công dân toàn thành phố là cấm tất cả các sư nhà sư mà đi khắc thực ở ngoài thành phố nhưng thì thấy cái vị nhà sư này là giả tạo là nhìn là biết rồi Đi tới 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 gần gần một chút xíu rồi. Thì theo mọi người đã thấy ở trước màn hình camera của Văn Thâu đang quay Thì có một nhà sư đi khắc thực trên đường cách mạng tháng 8 Nhà sư này là không phải là nhà sư thật nha mọi người đây là những uh, tăng hồ lô đi uh, lợi dụng lòng uh, thương của uh, mọi người uh, phật tử của trên uh, nói chung là mấy người mà lợi dụng màu áo của nhà sư đi uh, khắc thực là sai với phật pháp của uh, giáo hội uh, việt nam thì hôm nay quân thu cũng uh, đi với uh, người em đi uh, quay uh, lại những cái uh, cái cái uh, sự việc mà một nhà sư giả tạo này để cảnh báo cho mọi người đều biết à, nhà sư này là nhà sư giỡn nha cô chú anh chị thì à, nói chung là văn thâu làm cái video này chỉ là những làm cái là cảnh báo cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng là gặp những vị mà tăng hồ lô này thì nên quý cô chú anh chị đừng nên cho những cái hành động của tăng hồ lô này thì có mới có một người cho cái cái nhà sư này À, thì mọi người cũng đã thấy đã trên video của quân thâu đã quay thì một siêu giả đã gặp quân thâu đã bỏ chạy trốn nha mọi người đứng lại đứng lại ông chạy thoát không mấy ông lạ mô quấy phật pháp thầy chú giả yeah. <cười> ông đứng lại đi để tôi hỏi như thế nào rồi đó tôi đưa lên cho công an phường để xử lý ha chứ đừng có làm ô uế phật pháp 
mấy cái gánh nặng mà như ông là như bây giờ là hiện giờ tôi ra phải đi triệt xóa giờ sao ông ở đâu ạ à? hả đi tu có thẻ nhà của có giấy tờ của nhà phật không hả đây là nói chung là xin lỗi mọi người tại à, quân thu à, kéo khẩu trang xuống đi kéo khẩu trang xuống đi không kéo được kia công an phường tôi dẫn lại công an phường nha còn lần này là để cho cảnh cáo thôi đây là cảnh cáo để cho mà đi về thôi ha mở khẩu trang xuống đề nghị anh mở khẩu trang xuống Thì sao cho hỏi biết hỏi cái tên nha, ở đâu ạ à? tên gì vậy ờ à, mình tu chùa nào vậy anh cứ nói đi dạ giả sư đi khắc thực đó tôi mấy ông này làm u ế phật pháp mà bây giờ không biết xưng hô làm sao chứ giờ là trước mắt là không không có xưng được thầy được dạ. tại vấn đề là bây giờ là con là nói nói thiệt với chú là hiện bây giờ là con là bên đội săn bắt cướp và đội phòng chống tội phạm của thành phố bây giờ vấn đề là bây giờ là gặp những nhà sư như chú đây mà đi khắc thực làm u ế phật pháp thì bây giờ hỏi chú cho cho hỏi là tên chú rồi tên gì vậy bây giờ chú nếu khai thật á thì anh em còn có thể du di bỏ qua cho chú đi về còn hai nữa là đưa lên cho cái công an phường để xử lý chú giờ sao chú chú nói chuyện đi cho mở lời ra nói chuyện chú chú tên gì tu ở đâu chú lột khẩu trang ra đi bây giờ thì chú lột khẩu trang đi nói chuyện chú bệnh thì bây giờ như thế nào thì chú cứ nói lên đi anh em tụi con sẽ quay chú như rồi sẽ giúp đỡ cho chú nếu mà chú thật sự bệnh chứ đừng có lên nên chú đừng có nên đi lấy cái màu áo của nhà sư mà đi ra khắc thực này làm ô quế phật bác lắm tôi cũng biết làm liền không có đi chứ bệnh làm liền vậy nếu cái này là là có tội chú có biết cái quy định công dân của giáo hội Phật giáo gỡ toàn thành phố là cấm các nhà sư đi khắc phục khắc thực không hả dạ con chú chú đừng khóc nói chung là đây là chỉ là tụi con này hỏi rõ chú như thế nào thôi để mà tụi con còn tìm đường mà để giúp chú còn nếu chú đừng có nên chú đừng có nên phát cái màu áo của nhà Phật này để mà đi Chân Hà chú nghe nghèo chú bận đồ bình thường chú đi sinh không ai nói đó, đằng này chú bận áo nhà Phật đã làm ô quế Phật Pháp như thế nào Bây giờ chú thật ra đi, chú sợ còn không máy là để con gọi công an phường là lên công an phường làm việc cái chú nha chú không chịu nói là lên công an phường để là gọi cho công an phường đưa chú về nha chú 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 lột khẩu trang ra đi chú nói tên gì ở đâu này để nói cho bà con người ta biết chú lột khẩu trang ra đi bây giờ là con đang nhỏ nhẹ với chú đang tình cảm với chú mà nếu mà chú không chấp hành nữa thì có thể là anh em tụi con mới mời công an phường để làm việc giờ sao chú chú có nói không muốn nói để con gọi điện cho bên phía công an công an để mời chú về làm việc với chú chứ là cái kiểu này là không chấp nhận được nếu mà chú thật sự khổ như thế nào thì cho anh em tụi con biết địa chỉ chú để lại tìm hiểu chú như thế nào bệnh hoạn ra sao thì có phương hướng để mà giúp đỡ cho chú còn vấn đề là cái thứ nhất này bây giờ là chú đã vi phạm vô cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là cấm tuyệt đối không cho các nhà sư mà đi khắc thực ở ngoài đường như những hình ảnh như chú như gì đã làm ô uế Phật pháp lắm chú lộ khẩu trang chú chú không chấp hành là con sẽ gọi công an phường nha chú không chấp hành là gọi công an phường đem chú về làm việc nha hồi nãy có ba sáu ba hồi nãy là đang kêu làm bắt đó sao chú 
chú đội khẩu trang ra đi thì rồi chú nói đàng hoàng đi anh em tụi con sẽ cho cái, uh, chú cơ hội lần này ở bình thuận chú ở đâu chú bình thuận bình thuận chỗ nào thôn một hả thôn một những bắt mình ra thông lý những bắt mình chính chú lột khẩu trang hẳn ra luôn đi chú chú nói lớn lớn lên chút xíu nữa chứ đừng có nói nhỏ quá lột hẳn ra luôn đi chú bắt mình bắt mình xa thông lý hưởng bắt mình xa thông một á thông một xa thông lý hưởng bắt mình thôn một xã sông lý huyện bắc bình huyện bắc bình tỉnh bình thuận tỉnh bình thuận thì sao chú bây giờ đi khác khác thực cái kiểu này chú khổ quá không có tiền hơn nước bệnh bây giờ khổ khổ như chú cả chú bây giờ là cũng vẫn đi làm bảo vệ được hai nữa còn mấy nữa là đi bán giấy số được anh đâu có cần nhất thiết mà đi phát cái màu áo để đi khác thực làm ưu ế phật pháp thôi chú chú lột hẳn cái khẩu trang ra đi chú nói nhẹ nhỏ nhẹ thì chú làm ơn chấp chấp hành dùm con cái à, đây là con còn rất tôn trọng chú nếu mà gặp anh em khác là sẽ chú đưa chú về cơ quan công an sao chú chú tu chùa nào chú có tu chùa nào không mà nó làm công quả chùa công quả vô công quả thì chú có biết cái quy luật của nhà Phật không mình hết làm công quả ra mới sống bây giờ chú đã làm chú chú có thấy cái cái xa trái của mình là, là đang hiện giờ là đang uh, làm ưu ế Phật pháp không chú ngước mặt lên đi chú chứ đừng có gì tụi con đây là gắt nhỏ nhẹ với chú đó chứ còn nếu mà gặp như anh em khác là nãy giờ là chú lên thường rồi đó bây giờ chú có muốn nói gì sám hối gì với mọi người không thì cũng nói các vị các bà con đây cũng mới không biết mới đi lần đầu không có lần đầu đâu chú cái đồ của chú là không có lần đầu đâu không biết mong anh em cũng thông cảm bao ha đồ của chú không có lần đầu đâu giờ chú uh, có 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 đồ khác không hả chú có đồ khác không không có đồ thay đồ ra đi tụi con sẽ tịch thu cái bộ đồ này và sẽ cho chú đi về có cho chú cái cơ hội đi về còn ông mé là tụi con sẽ mời cơ cơ quan công an để mà mà mà, mà xử lý chú thì vấn đề là làm uh, giả danh nhà sư đi khắc thực ra chờ đây mua Đó, bây giờ chú phải uh, sám hối như thế nào với mọi người uh, uh, nhất là các nhà sư thầy đang tu chân chính mà nè, làm cái mà, bị bị chú làm ưu ấy có cái phật pháp á bây giờ chú cũng hãy sám hối với phật chú về sám hối với phật chứ không sám hối với ai đâu đó, bây giờ chú đề nghị chú là phải tự bỏ cái quần tư trang này ra để tụi con tịch thu đưa lên giáo hội phật giáo còn mấy nữa đưa về công an phường xử lý như thế nào thì đó là do cơ quan chức năng còn bây giờ là chú là đã làm ảnh hưởng đến cái giáo hội phật giáo là không có 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 nhìn cái nguyên nghiêm của bên đạo phật nữa hiện bây giờ là con nói thẳng với chú luôn là hiện giờ là anh em tụi con là đang chi lùng những người như chú đó. đó nếu mà chú cho chú bữa nay cho chú bữa nay về bữa nay thì ngày mai mà hao hoặc năm mười bữa nữa tháng sau mà chú mà đi đoạn đường nào tỉnh nào thì sẽ có anh em SBC sẽ gọi cho cho, cho tụi con sẽ đây mà nếu mà gặp chú lần nữa thì cái, cái kết quả nó không được hay đâu chú nếu bây giờ là tụi con đang đang rất nhẹ nhàng với chú đó, bây giờ tụi con chỉ yêu cầu chú lột cái bộ đồ này ra không có giả danh cái uh, giáo hội Phật giáo nữa không giả danh nhà sư đi khắc thực nữa trời giờ chú sao chú làm cái này là ô quế Phật pháp lắm nó không có được hay bây giờ chú thay cái áo này ra đây là cái áo con cũng đi đường qua con thôi ở trong đó tất cả bao nhiêu đồ của Phật giáo thì chú nên gửi lại cho tụi con. Tụi con đi vô chùa nhé. Nếu mà tụi con làm mà có sai trái gì cái vấn đề bên phía đạo Phật thì cũng rất mong quý cô chú anh chị xem cái clip này thì cũng hãy quan hỷ cho quan thâu với phi nông dân.
thì muốn làm sáng tỏ những cái người mà đi giả sư này thì rất mong cô chú anh chị xem cái kênh youtube của văn thâu và phi nông dân để góp ý chân thành cho văn thâu và phi nông dân con cũng hôm nay con cũng đã có mặt ở đây cũng như là đang đi làm nhiệm vụ yeah. bài số luôn hả bài số ở đâu ra á chú à, bài số 5 luôn hả đem 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 mấy cái đó ra chú đem bài số 5 bài số 5 luôn Để. Ừ. chú bệnh mà sao chú hút bài số 5 luôn hả? chú hút bài số 5 luôn chú trời ơi hút thuốc mà đây có nhà sư nào sang như chú không hồi nãy là chưa hồi nãy con đã thấy chú thuốc rồi như chú nha theo dõi chú rồi đó mình giao đồ cho bạn phúc tồn chào cả nhà hôm nay mình có dịp đang đi trên hóc môn thì mình tình cờ nghe người dân cũng là fan của mình gọi cho mình báo cho mình biết là có một ông sư giả thường xuyên và mỗi ngày mỗi buổi sáng đứng ngay góc góc đường gần những cái cây lùm xùm á để đứng xin tiền đây thì bây giờ mình đang theo dõi nhà sư này nha thì hiện tại mình thấy nhà sư này là chắc chắn là sư giả tại vì là có xăm hình và tóc tại vì sư thật á, là cái đầu lúc nào cũng lén o á. còn cái sư này là không không có cắt tóc luôn giống như là đầu đinh vậy đó đó bây giờ mình sẽ quan sát theo dõi và mình sẽ ập đến mình hỏi nhà sư này nha dạ chào sư Uh, sư cho xin phép mời sư lên đây ra ngồi mình trò chuyện chút xíu ha. Thì uh, lên mời sư lên đây uh, trò chuyện chút xíu. Bây giờ sư con mời sư lịch sự đàng hoàng. Không có mời ai hết á. Thì bây giờ con hỏi sư là sư bây giờ sư, sư tu ở chùa nào? Ở Gò Giáp. Ở Gò Giáp là chùa nào? Không có quen gì. Cực chân nữa. Sao? Dạ nước cho tự do. Bây giờ không có quyền để con gọi công an ra ha bây giờ tự do tín ngưỡng không có tự do tín ngưỡng bây giờ con nói với sư á là giáo hội Phật giáo cấm tuyệt đối các nhà sư đi khắp không cắt tập ngoài đường à, hôm nay bây giờ con ngồi 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 sư lên đây lên lên trên đây đi ngồi sư lên lên đây nè sư gì mà ăn bận đây cái, cái kiểu cái kiểu gì đây nàng lột áo đây xăm hình lên này nọ hả sư cái gì đi vô đây đi không có quyền nha đi vô đây đi vô đây tôi muốn lịch sự không mà không chịu sao cho mọi người xem ông vô đây đi muốn về để tôi gọi công an ra để làm việc với ông luôn sao không được không ai ông đứng đây tôi gọi công an ra tôi không có ông không có ông không có tôi không tôi không có tôi bỏ bát rồi tôi nói ông đứng đây tôi gọi công an ra để làm việc với ông mấy ông là mua quế bọc hết hả ông đứng đây đi giả danh này nọ ông làm mua quế bọc hết hả bây giờ tôi yêu cầu ông vô đây đi ông muốn giả danh không bây giờ ông có giấy là ông là ông có giấy phép gì không hả nhà sư là như đâu mà 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 này nọ vậy hả phải gọi lên công an lên làm việc với ông luôn tới đây mọi người đây xem đây cái một nhà sư giả này thì văn thâu cũng đã hỏi ông ta họ 
ông ta ông uh, quay lại cũng làm như, như dân hồ thì hiện giờ cái cái cái, cái vấn đề là ông ta là giả sư mà uh, xăm mình này nọ thì con uh, thâu đã bắt đại chặn uh, mời ông ta nói chuyện lịch sự thì ông ta không chịu uh, chấp hành theo thì uh, hôm nay con thâu sẽ quyết đi theo uh, đến uh, tận nơi uh, có phải công an phường không ạ ở trên hiện giờ em đang đi gặp cái ông nhà sư giả này nè bây giờ em đang mời ổng vô ổng hơi vô vô rồi 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 giờ ông sao ông ông lột ông lột cái cái, cái đồ ra không anh là làm dữ vậy anh lột tôi bây giờ tôi kêu cầu ông vô đây đi ông giả sư ông đi ông làm bậy bậy bà rồi nha hả tôi yêu cầu vô anh không có quyền không có bánh đâu nha không có sân si nha nhà sư gì mày sân si hả giả sư mày đi làm ô quế bật phát à rồi sao cái điện ngục cái chào mấy chú cái gì cái điện ngục cái chào mấy chú điện ngục ở đâu mười tám thằng điện ngục tôi cũng dẫn cho xử lý mấy ông ông nghe mấy ông ơi đây nè nhà sư nè nhà sư nè à. nhà sư giờ gì mà đi đi xăm mình xăm sổ nè à, nhà sư gì hả hả ông vô đây đi quyền nha nhà sư hả ông giả dạng không ông vô đây ông quyền ấy người dân nha người dân á ông người dân đồng hoàng hả ừ. hả đây nè mình xăm đây nè có người hai trong người tôi nha ông cái gì cần gì bây giờ anh muốn cái gì tôi muốn cái gì nè ông muốn ông muốn ông kêu đồng bọn rồi đây ông bọn cái gì tôi tôi vừa phải thôi vừa phải về tôi hỏi ông lịch sự ông không chịu ông chịu chấp hành lịch sự với lịch sự ông bây giờ tôi yêu cầu ông ở đây công an phường ra yêu cầu ông ở đây công an phường ra làm việc ở đây đi ông ấy đi đi ông quyền nha ông quyền gì giả sư đi làm mà ảnh hưởng gì hả mẹ ông cứ muốn nói dường được hả ủa mẹ tôi tôi nói thẳng á tôi mà có xuống màu tám đàn này ngục tôi phải giải quyết cho ông đi xuống thật kỳ công an tới đây đi đi đây hả công an nè hả giả sư hả mẹ giả sư đi làm ủa quế bật phát à Giờ sao? Dạ. Ông đứng đây công an phường ra làm việc với ông Ông kêu công an tới đi ông Tôi điện rồi Ông không có quyền người ta tôi vậy đó Ông quyền gì? Quyền người bắt tôi nha Tôi nói tôi yêu cầu ông à Đứng ở đây đàng hoàng Tôi à Tôi không chấp hành với ông Chấp hành cái gì tôi nói tôi mời ông đàng hoàng Ông có chấp hành không? Ông. Hả? Hả? Nhà sư là gì đó hả? Sư giả Mấy ông làm đi ô quế mà phát à Hả? Dạ ra ông muốn sao? Ông lột cái này ra đi, tôi cho ông ra. Ông lột cái đây. Ông lột áo này ra. Tôi à, à, ông không có quyền ông kiếm lột. Tôi kêu ông yêu cầu ông một cái. Ông kêu công an tới đi. Phật pháp gì vậy ông làm nó ô quế hả? Hả? Tôi có xuống một tám năm đi ngục tôi cũng xử lý ông hả? Đây nè, mẹ ông gửi xem Hả? Muốn ông muốn điện ai cho hồ không? Muốn điện không? Tôi chấp luôn á Hả? Rồi sao? Bằng chứng tôi có đầy đủ không? Hả? À, mấy ông ở đây rồi Hả? Giả sư mày đi làm ô quế bật phát à? Rồi sao? Ông báo này cho đây Ông bị ông bị tôi báo Hả? Nè, 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 đi tu nè Thầy đi tu gì vậy hả? Bộ họ bắt ông thầy kia thì ở à, trong à, Bình Bắc đựng bao cao su Làm mô quế mà phát à Dạ 
sư đi làm ơi, chị không quế bằng mắt á